السلام علیکم لاسٹ ٹائم ہم نے اپنے آئی ڈی یعنی بلو جے پہ کچھ پروگرام رن کیے تھے اور جاوا کا بیسک اسٹرکچر دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم جاوا کا پروگرام جو ہے اس کو لکھتے ہیں تو اب کوئکلی ہم لیب ون کا اوور ویو کر لیتے ہیں تو لیب ون میں ہم نے جاوا کے پروگرامس کو لکھنا سیکھا تھا ان کی کمپائلیشن اور ایڈیٹنگ وغیرہ کو دیکھا تھا جو کچھ جو ہمیں ایرر آئے تھے ان کو ہم نے دیکھا تھا تو آج ڈیٹیل سے ہم ایررس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم لیب ٹو کے ورک کی طرف چلتے ہیں تو ٹو رائٹ یور اون جاوا پروگرام تو جاوا پروگرام کے لیے آپ کو کیا چیز چاہیے تو لاسٹ ٹائم میں نے بولا تھا کہ آپ بلو جے انسٹال کریں اور بلو جے سے پہلے اس کا پری ریکویزٹ ہے جے ڈی کے جے ڈی کے انسٹال کریں اور اس کے بعد بلو جے کو انسٹال کر لیں تو اس طرح آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جاوا کا پروگرام لکھ سکیں تو ہیلو جاوا کا جو اسٹرکچر لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا جس میں ہمارا پروگرام جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک کلاس ہوتی ہے اور ایک مین میتھڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ وہی میں نے ایک اسنیپ شاٹ لیا ہوا ہے پبلک کلاس ہیلو جاوا کلاس جاوا ہیلو جاوا کلاس ایکچولی کلاس کا نیم ہے اور کلاس ایک بذات خود کی ورڈ ہے اور اس طرح ایک مین میتھڈ اس میں بنایا تھا اور اس میں ہم نے سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ لائن کے تھرو ہیلو جاوا کو پرنٹ کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس کو آپ ٹرائی کیجیے گا خود سے تو یہ ہمارا پہلا ٹاسک بھی تھا اور ٹاسک ٹو بھی میں نے اسائن کیا تھا آئی تھنک سو اس طرح اگر ہم نے اپنا ایڈریس پرنٹ کرنا ہو تو کیا کریں گے ہم اگر تین ڈفرنٹ لائن پہ ہم نے اپنا ایڈریس پرنٹ آؤٹ کرنا ہو تو ہم یہ سامنے میں نے ایک چھوٹا سا پروگرام لکھا ہوا ہے اس کو بھی رن کیجیے گا تاکہ آپ کی جو بیسکس ہیں وہ فردر کلیئر ہو جائیں کمنٹس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دو طرح کے کمنٹس ہوتے ہیں ایک لائن کمنٹس ہیں دوسرے بلاک کمنٹس ہیں لائن مطلب ایک لائن کے لیے بلاک ایک سے زیادہ لائنس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں تو لائن کمنٹس کے لیے یہ ہم نے یہاں پہ لکھا بھی آپ دو بار فارورڈ سلیش لگائیں تو ایک لائن کا کمنٹ آ جاتا ہے جیسے یہ ہم نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے انٹ ایکس از اکول ٹو ون پلس ون مائنس ٹو سیمی کال اور آگے اس کو کمنٹ کر دیا کہ ایکس از زیرو مینس کہ ایکس کا آنسر ہم نے یہاں پہ ویسے ہی دکھا دیا کہ ایکس از اکول ٹو زیرو لیکن یہ ہمارا جو انٹرپریٹر ہے وہ اس کو اس اس کو نہیں دیکھے گا بلکہ وہ صرف انٹ ایکس از اکول ٹو ون پلس ون مائنس ٹو سیمی کال یہاں تک کوڈ ایگزیکیوٹ کرے گا بلاک کمنٹس یعنی کہ ایک سے زیادہ لائن کے کمنٹس جو ہیں اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں فارورڈ سلیش اسٹیرک آگے جو بھی ہمارا کوڈ سنیپٹ ہوتا ہے اس کو ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اینڈ پہ پھر اسٹیرک اور فارورڈ سلیش تو یہ کمنٹس کے لیے تھوڑا سا دیا ہوا ہے آئیڈیا تو بگز کیا بلائیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تین طرح کے آپ کے جو ایرر ہوتے ہیں بگ یا ایرر ایک ہی بات ہے اس میں سینٹیکس ایرر ہے رن ٹائم ایرر ہے اور لوجیکل ایرر ہے تو سینٹیکس سینٹیکس میں دو طرح کے ہی ایرر ہو سکتے ہیں ایک سینٹیکس کے تھرو ہوتا ہے سینٹیکس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک سیمنٹک کی وجہ سے ہوتا ہے سینٹیکس مین لیگل ارینجمنٹس آف ورڈس اینڈ پنکچویشن یعنی گرامیٹیکل رولس کو جب آپ ڈیویٹ کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے کلاس کلاس کا ایک کی ورڈ ہے اور اس کو آپ نے اس کی ورڈ کا کی اسپیلنگ غلط لکھ دیے تو یہ سینٹیکس ایرر ہوگا لائن ٹرمینیٹنگ سیمی کالر نہیں ڈالا تو پھر بھی سینٹیکس ایرر ہوگا سیمنٹک کیا ہے سیمنٹک ایکچولی ہم چیک کرتے ہوتے ہیں کہ جب ہم پروگرام رن کر لیا اب ہم نے لکھا تھا ایکس از اکول ٹو ون پلس ون مائنس ٹو تو آنسر ایکچولی زیرو آنا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آنسر ہمارا زیرو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے تو مینس سیمنٹکس مینس کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا جو ہم نے آؤٹ پٹ شو کروانی تھی کیا وہی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو اگر وہاں پہ کوئی ایشو ہوگا تو وہ سیمنٹک ایرر ہوگا اور سینٹیکس ایرر کے بغیر تو پروگرام چلتا ہی نہیں ہے سینٹیکس ایرر کے اندر اور فردر ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ گرامیٹیکل مسٹیک ان یور پروگرام فار انسٹنس مس اسپیلڈ ای ورڈ ای جی کلاس یہ کلاس کو نا سی اے ایل ڈبل ایس لکھ دیا حالانکہ سی ایل اے ڈبل ایس اس کے کریکٹ اسپیلنگ ہے تو مسنگ پنکچویشن پنکچویشن میں یہ آپ اینڈ پہ جیسے سیمی کالر وغیرہ ڈالتے ہیں مس اسپیلڈ اور ان نون ویریبل ہاں جی ویریبل مینس کہ جو آپ لکھ رہے ہیں تو مطلب ویریبل کو مس اسپیلڈ کر دیں کمپائلر کیچز سینٹیکس ایرر یہ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ہی کمپائلر کیچ کر لیتا ہے اس کے بغیر آپ آگے جا نہیں سکتے اور یہاں میں نے لکھا بھی ہے یو کانٹ آرگو ود کمپائلر کمپائلر 
आपकी बात नहीं सुनेगा कंपाइलर ने अगर कहीं भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसको उसने हाईलाइट करना ही करना रन टाइम आ रखे हैं नो डिटेक्टेड बाय कंपाइलर ओनली वेन एग्जीक्यूटिंग द कोड इसमें एक बहुत जो कह लें कि कॉमन है वो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन और इस तरह के और भी कई एरर होते हैं ये एरर तब आते हैं जैसे सपोज अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है कि हम अपने प्रोग्राम वगैरह लिख सकते हैं उनको स्टोर करवा सकते हैं लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ विंडोज एक्स की बात करें जब हमारी हार्ड ड्राइव भी बीस जी बी की या दस जी बी की थी या फोर्टी जी बी की थी तब अगर बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते तो बाद अवत ऐसे होता था कि इतनी मेमोरी नहीं होती थी हमारे पास अवेलेबल तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद एरर शो कर देता था कि कह लें जी कोई मेमोरी का कोई भी किसी भी तरह का इस तरह का एरर शो कर देता था तो अब ये एरर आमतौर पे बहुत ही कम हो चुके हैं लेकिन अभी भी कई एरर आ जाते हैं अरे का इंडेक्स आप जब डिफाइन कर रहे होते हैं आपने एलिमेंट्स फाइव डिफाइन किए हैं लेकिन उसमें एलिमेंट्स के अंदर आप फाइव की बजाय टेन एलिमेंट्स ऐड कर दें तो वो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन या इस तरह के एरर आ जाते होते हैं तो लॉजिक एरर क्या है जाहिर सी बात है जी अब आपने प्रोग्राम तो सही लिखा है लेकिन उसकी लॉजिक ही गलत है स्ट्रक्चर ठीक था आपका सेंटेक्स ठीक था लेकिन लॉजिक गलत है जैसे आपने किसी चीज़ को जीरो से डिवाइड कर दिया ये यह जैसे ये यह यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है कि आप लिखना तो चाहते थे कि वन प्लस वन और आपने लिख दिया वन माइनस वन तो टेस्ट फ्यूअर कोड ये एक सजेशन है कि आप हमेशा अपने कोड को टेस्ट करें प्रॉपरली तो जो मैं क्लास में भी लास्ट सेमेस्टर में मैंने एक बात की थी कि आपने जब प्रोग्रामिंग करनी है तो अपने अपना जो आपका दिमाग है उसकी तमाम जितने भी उसके रोशनदान हैं खिड़कियाँ हैं लाइटें वगैरह हैं वो सारी ऑन करके बैठना है ताकि आपको फोकस सारा प्रोग्राम के ऊपर हो तो अभी हमने डिस्कस किया है कि एरर के कि, किस टाइप के आ सकते हैं सेंटेक्स एरर हो सकता है सेंटेक्स के अंदर सेंटेक्स के अंदर हमने कहा था सेमेंटिक एरर भी हो सकता है और इसके बाद हमने रन टाइम एरर की बात की और एंड वे लॉजिक एरर की बात की तो इन चीज़ों को आपने प्रॉपरली देखना है ऐसे ही प्रोग्राम नहीं कर देना कि बाद में जब आप दोबारा साल बाद खोलें तो उसमें हज़ारों एक्सेप्शन शो हो रही हूँ ठीक है जी तो लर्न टू रीड एंड अंडरस्टैंड एरर मैसेज हाँ जी जो आपको एरर मैसेजेस आएंगे उसको आपने ट्राई करना है कि ये ये किस तरह के एरर हैं सपोज एक एरर आया था अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन या कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन तो आप इसको कॉपी करें और गूगल पे पेश कर दें और देखें कि इसका मतलब क्या होता है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको एरर आए तो आप इसको आसानी से टैकल कर लें तो पैनिक नहीं होना जी जितना आपको जितना ज़्यादा एरर आएंगे उतना ज़्यादा आप कह लें कि अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं क्योंकि जब तक आप एरर से एरर्स को हैंडल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि फ्यूचर में अगर इस तरह का सनेरियो आ जाए तो क्या करना होगा तो ये एक कोटेशन भी लिखी हुई है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा अब हम असल अपने काम की तरफ आते हैं जो कि लैब टू है इसमें भी हम जावा की बेसिक्स देख बेसिक्स को स्टडी करेंगे इसमें हम नेमिंग थिंग्स यानी कि जावा के अंदर नेमिंग कन्वेंशन किस तरह की हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और मैं आपको जो आ, अपनी एक्सपर्ट एडवाइज हैं लाइक मैं किस तरह के वेरिएबल्स के नेम लिखना पसंद करता हूँ तो इन चीज़ों को मैं बताऊँगा लास्ट टाइम हमने कैमल केस नोटेशन की बात की थी पीएचपी के अंदर तो उसी को हम मतलब जावा के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे इसके अलावा वेरिएबल डिक्लेशन कैसे होती हैं डेटा टाइप्स में डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसमें उन डेटा टाइप्स में किस तरह की मेमोरी होती है मीन्स के आ, कौन सी डेटा टाइप कितनी मेमोरी लेती है ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये ऑपरेटर वाला आ, जो है ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो नेमिंग uh, थिंग्स के अंदर हम uh, देख लेते हैं कि नेमिंग थिंग्स में क्या है कि नेम जावा नेमिंग कन्वेंशन इज़ अ रूल टू फॉलो एज यू डिसाइड व्हाट टू नेम योर आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स सच एज क्लास पैकेज वेरिएबल कांस्टेंट मेथड्स एक्सेट्रा बट इट इज इट इज नॉट फोर्स टू फॉलो हाँ जी ये कोई जरूरी नहीं है कि इनको फॉलो किया जाए लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो एक प्रॉपर कन्वेंशन को फॉलो करता है ठीक है जी तो क्योंकि ये फोर्स ये ज़रूरी नहीं है कि इनको ही फॉलो किया जाए यानी कि ये आप लोगों को बाउंड नहीं किया जा रहा कि आप इन्हीं को फॉलो करें इसी वजह से इसको कन्वेंशन नोट रूल भी कहते हैं कन्वेंशन नोट रूल भी कहा जाता है दीज कन्वेंशन आर सजेस्टेड बाय सेवरल जावा कम्यूनिटीज सच एज सन माइक्रो सिस्टम एंड नेट्स के तो ये रिकमेंड करते हैं सन माइक्रो सिस्टम वाले के इस इन कन्वेंशन को फॉलो करें तो हाउ डू वी स्टोर टेम्परेरी डेटा इन प्रोग्राम 
ये हमारा क्वेश्चन बनता है टू डू दिस वी नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द डेटा वी विल बी यूजिंग एंड देन डिक्लेयर अ मेमोरी लोकेशन इन विच टू होल्ड द डेटा होल्ड द डेटा इनको आगे हम जाके देखेंगे कि वेरिएबल्स के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है वी आर द जावा इंटरप्रेटर वेन एग्जीक्यूटिंग टू सप्लाई अ मेमोरी लोकेशन इन रैम टू होल्ड द डेटा सिंपली बाई गिविंग ए डेटा नेम दिस इज नोन एज सिम्बॉलिक एड्रेसिंग सिम्बॉलिक एड्रेसिंग की आगे एक एग्जाम्पल भी आएगी उसे आपको समझ आ जाएगी तो भी हम क्लास को कैसे नाम दिया जाता है इसको देख लेते हैं इट शुड स्टार्ट विद अपर केस लेटर ठीक है जी ये जरूरी नहीं है कि अपर केस से ही स्टार्ट करें लेकिन बाय कन्वेंशन हम कहते हैं जी इसको हम अपर क्लास से ही हमें चाहिए कि हमें हम इसको अपर क्लास से ही डोनेट करें इट शुड बी अ नॉन इट शुड बी अ नाउन सच एज कलर बटन सिस्टम थ्रेड एक्सेट्रा यूज अप्रोप्रिएट वर्ड इंस्टेड ऑफ एक्रोनेम्स हाँ जी आपने ना एक प्रॉपर क्लास का नेम देना जिससे आ, आप जिसको स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए ये क्लास किसकी है लाइक यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक क्लास एम्प्लॉय एम्प्लॉय क्लास है इससे शो हो रहा है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज के रेलिवेंट कोई डेटा होगा कोई डेटा डेटा मेंबर्स होंगे कोई मेंबर फंक्शंस होंगे कुछ सारे के सारे एम्प्लॉय की क्लास से ही बिलोंग कर रहे होंगे तो अभी हम इसको एक बना लेते हैं अपना जावा का प्रोग्राम जिसके ऊपर क्लास का ये जो कॉन्सेप्ट है नेमिंग कन्वेंशन इसको फॉलो करते हैं तो मैंने ये लैब टू के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया है इसमें हम नई क्लास बनाते हैं और उस क्लास का नाम भी रख देते हैं लैब टू अब एक बात आपने नोट करनी है अगर आपने दो वर्ड्स को साथ में लाना है तो वाइट स्पेस नहीं देनी मीन एम टी स्पेस ना आनी चाहिए और दूसरी बात है कि उन दोनों को कैपिटलाइज कर लें पहले पहले वर्ड्स उनके कैपिटल कर दें ताकि पता चल जाए कि ये लैब टू की क्लास है ठीक है जी तो अभी हम तो इस तरह का नेम इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि हमारा एजेंडा ही लैब लैब टू का है तो इस वजह से मैंने इसका ये नाम दे दिया तो अब इसको हम ओपन करते हैं तो जो आपका एक्स्ट्रा कोड है उसको रिमूव कर देते हैं और जो हमारे काम का कोड है वो उसको हम रख लेते हैं जी यहाँ तक आपको ये पब्लिक क्लास लैब टू क्लास की बॉडी स्टार्ट है और क्लास की बॉडी एंड हो रही है यहाँ पर कोई हमारा कोड आ जाएगा जो भी हम आगे नेक्स्ट देखेंगे तो इसके बाद हम दोबारा स्लाइड्स पर जाते हैं तो होप्स हो कि आपको इसकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी अब हम देखते हैं कि मेथड जब भी मेथड लिखे लिखते हैं तो फिर क्या करते हैं इट शुड स्टार्ट विद लोअर केस एडर लोअर केस लेटर अभी आप शायद आपने देखा भी होगा जब हमने पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन लिखा था तो मेन में भी हम जो एम उसका था उसको हमने लोअर केस में लिखा था इट शुड बी अ वर्ब सच एज मेन प्रिंट प्रिंट लाइन मीन्स के फंक्शन होना चाहिए वर्ब मीन कोई काम होना चाहिए जैसे मेन है यानी कि मेन इसका कोई मेथड होगा मेन इसका कोई कोई ना कोई पर्पज़ होगा प्रिंट एक मेथड होगा तो प्रिंट का पर्पज़ ये होगा कि वहाँ से कोई प्रिंटिंग वगैरह हो रही होगी प्रिंट लाइन वगैरह मीन्स के उससे ये पता में चल जाए कि ये मैथड करेगा क्या इफ़ द नेम कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स हाँ जी अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर फॉलोड बाई एंड अपर केस लेटर सच एज एक्शन परफॉर्म्ड हाँ जी अगर आपने मैथड के अंदर मल्टीपल आपके मैथड के अंदर मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं तो आपने पहला वर्ड जो है वो स्मॉल में लिखना है लेकिन आगे जो फॉलोड बाय आएगा पहले वर्ड के बाद उसको आपने क्या करना है उसको कैपिटलाइज कर देना यानी कि उसका पहला वर्ड कैपिटल कर देना जैसे ये एक्शन परफॉर्म लिखा हुआ है और नीचे भी ये लिखा क्लास एम्प्लॉयज है उसके अंदर हमने एक मैथड लिया है वाइड ड्रॉ ड्रॉ मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई ड्रॉइंग वगैरह का कोड लिखा जाएगा तो तो इससे प्रॉपरली हमें सेंस मिल रही है कि एम्प्लॉय है एक क्लास है और मेथड एक है ड्रॉ जो जिसमें कुछ ना कुछ हम ड्रॉ करेंगे मतलब ये इसका कोई लिंक तो नहीं है एम्प्लॉय से लेकिन मेथड क्लियर कर रहा है कि मेथड का असल में पर्पस क्या है अब हम वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर ये वर्ड लिखा गया है बाई मिस्टेक है वी आर डीलिंग विद टेम्परेचर वी माइट डिक्लेयर टू सिम्बॉलिक एड्रेसिस कहते हैं जी हम अगर कोई टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे हैं तो हम दो तरह के एड्रेसिस देखेंगे नॉन कॉमनली एज वेरिएबल आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स वेरिएबल्स ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए लेकिन कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती वो आगे जाके हम देखेंगे द नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस हाँ जी जब भी वेरिएबल का नेम लिखना है तो आपने वाइट स्पेस नहीं देनी तो हम अभी एक प्रैक्टिकली एक यहाँ पर वेरिएबल अपनी क्लास में डिफाइन कर भी लेते हैं चले क्लास में हम एक मैथड भी बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन वाले बना देते हैं ताकि उसके अंदर हम 
आगे उस की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिफाइन कर दें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और इसमें स्ट्रिंग और इस तरह भी आप लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे स्ट्रिंग लिख दें ए आर जी एस और इसके बाद ऐसे लिख दें तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं हम कुछ डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं तो अभी हम ज़रा लिखते हैं एंट ए या मैं कोई स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ स्ट्रिंग फर्स्ट नेम तो मैं ज़रा ऐसे लिख के देखता हूँ वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा देखते हैं फर्स्ट नेम हम लिख देते हैं मोहम्मद तो इसको कंपाइल करते हैं लो जी एरर कहते हैं एरर पहले ही आ गया है और अगर एरर को हम देखें कंट्रोल प्लस के करेंगे तो कहते हैं शो भी कर देंगे तो ये देखें एक्सपेक्टेड यहाँ पे उसने कहा जी कि ये यहाँ पे मिस्टेक है तो अगर हमने फर्स्ट नेम लिखना होता तो हम क्या करते इस तरह कर देते जैसे मेथड के अंदर हमने एक काम किया था कि पहला वर्ड जो है उसको स्मॉल में और अगले वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल कर दिया तो ये है हमारा वेरिएबल डेक्लेशन का एक मेथड तो यहाँ पे क्या लिखा जी द नेम मस्ट मस्ट नॉट कंटेन ये अभी क्लियर हो गई है द नेम शुड नॉट स्टार्ट विद स्पेशल करेक्टर लाइक एम पर्सन एक्सक्यूज मी डोरोसाइन और अंडरस्कोर कहते हैं जी अंडरस्कोर से ये डोरोसाइन यानी कि स्पेशल करेक्टर से आपका जो है वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं होना चाहिए टू स्टोर द सेल्सियस टेम्परेचर वी यूज कहते हैं ये हमने एक वेरिएबल बनाया सेल्सियस डिग्रीज मीन्स के कोई टेम्परेचर है टेम्परेचर दो तरह का होता है सेल्सियस होता है चले तीन तरह का होता है लेकिन यहाँ पे हमने दो तरह का देखा है सेल्सियस देखा और कैलवन देखा है तो हमने पहला जो वर्ड है उसको स्मॉल कर दिया और अगले वर्ड का पहला वर्ड कैपिटलाइज कर दिया है कैपिटलाइज मीन जो कैपिटलाइज कहते होते हैं जब भी वेरिएबल का नेम लिखें और अगर उसका पहला वर्ड बड़ा हो तो उसको हम कैपिटलाइज कहते हैं ठीक है जी तो ऐसे कैलवन डिग्री ये दो हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए वाई नोट कैपिटल सी एंड के फॉर आवर वेरिएबल्स आइडेंटिफायर एज सेल्सियस डिग्री कहते हैं जी कि हम ऐसा क्यों नहीं लिखते सेल्सियस डिग्री ऐसे क्यों नहीं लिखा तो इसकी वजह यह है कि ये क्लासेज नहीं है क्लासेज में ऐसा कर सकते हैं क्लास का नेम लिखते हुए वेरिएबल में ऐसी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है हम लिख सकते हैं हमें कोई बाउंड नहीं कर सकता लेकिन मैं ए, फिर मैं वही बात करूंगा कि जो कन्वेंशन हैं अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो एक अच्छा आपका कोड होगा और दूसरी बात यह कि अगर कोई एक डिवेलपर आप कोड को देखेगा तो वो एक्नोलेज करेगा कि वाकई इन्होंने इनको प्रोग्रामिंग की सेंस है ठीक है जी तो अब सेंस ऑफ सेंस से कोड नहीं करना जाके कोड करना है तो डिक्लेयर द डेटा टाइप एंड वेरिएबल आइडेंटिफायर जैसे हम ही अब अभी हमने एक डिक्लेयर किया है इंट सेल्सियस डिग्री फिर इंट कैलवन डिग्री इट मीन्स द डेटा इज इंटीजर होल नंबर सच एज वन टू थ्री इंटीजर का मतलब होता है वन टू थ्री फोर फाइव और जावा के अंदर इंटीजर जो है ना ये जीरो से स्टार्ट होता है हालांकि होल नंबर जो होता है वो जीरो में स्टार्ट होता है होल की अगर बात करें और अगर हम मैथमेटिक्स के अंदर देखें होल नंबर जो है जीरो से स्टार्ट होता है और इंटीजर वन से स्टार्ट होता है लेकिन जावा के अंदर इंटीजर जीरो से स्टार्ट होता है तो ये आज तक मुझे भी इसकी लॉजिक समझ नहीं आई लेकिन ये कह लें कि मेरी ऑब्जर्वेशन है तो उसमें ये ऐसा है तो आगे क्या कहता है जी जैसे ये देखें अभी इसने इंट सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू जीरो इंट कैलवन डिग्री इज इक्वल टू थर्टी टू तो ये उसने कुछ आगे डेक्लोरेशन और इनिशलाइजेशन भी कर दिया उसको वेरिएबल्स को कोई वैल्यू भी इनिशियल वैल्यू भी दे दिया इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू इनिशलाइज डेटा वैन पॉसिबल कहते हैं जी कि इनिशलाइज कर दें ठीक है इसका अगर आपको पॉसिबल जब भी पॉसिबल हो तो इसको इनिशलाइज कर दें हाउ एवर नंबर टाइप्स आर डिफॉल्ट इनिशलाइज टू जीरो इन जावा हाँ जी अगर आप इंटीजर वैल्यू अगर इनिशलाइज नहीं कर रहे सिर्फ डिक्लेयर ही कर रहे हैं तो फिर भी बाई डिफॉल्ट उसको जो वैल्यू साइन होगी वो जीरो होगी दिस इज नॉट ट्रू फॉर मोस्ट लैंग्वेज हाँ जी कहीं कई और लैंग्वेज के अंदर ऐसा नहीं है स्ट्रिंग डिफॉल्ट इनिशलाइजेशन इज टू नल स्ट्रिंग जब भी अगर हम डिक्लेयर कर दें ठीक है जी मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ तो उसको बाई डिफॉल्ट जो वैल्यू मिलती है वो नल मिलती है क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो अगर हम इसी के वो स्ट्रिंग को फर्स्ट नेम को ऐसे ही लिख देते सिर्फ ऐसे तो इट मीन्स के इसको एक बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिल गई है नल तो अगर नल को हम ऐसे लिख भी वैसे तो सकते हैं अगर आपने इसको इनिशलाइज करवाना हो तो नल से इनिशलाइज करवाइए तो ये नल नल का कीवर्ड तो 
ये खुद ही आपका कंपाइलर जो है वो समझ जाएगा कि अभी कोई वैल्यू पास नहीं की गई अच्छा जी नेमिंग थिंग्स वेरिएबल्स के अंदर थोड़ा सा और हम आगे पढ़ लेते हैं ऑलवेज चूज अ नेम दैट सेज द डेटा रिप्रेजेंट्स हाँ जी कि जो डेटा आप आगे वेरिएबल को साइन कर रहे हैं वेरिएबल के नेम से पता चल जाए कि ये कौन सा डेटा जैसे मेरा फर्स्ट नेम है तो इट मीन्स कि आगे मैं कोई फर्स्ट नेम कोई नेम वगैरह लिखूंगा वी चूज सेल्सियस डिग्री टू सजेस्ट दैट सजेस्ट द टाइप टेम्परेचर दैट वॉज बींग यूज द आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद द लेटर हाँ जी जो आइडेंटिफायर है या आपका जो वेरिएबल है ये लेटर से स्टार्ट होना चाहिए लोअर केस लेटर ए टू जी फॉर अ वेरिएबल ठीक है इट इट कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ लेटर्स ए टू जी एंड ए टू जी ये ए टू जी स्मॉल ए टू जी लार्ज और डिजिट जीरो से नाइन तक डिजिट भी आप इसमें स्टार uh, क्या कह सकते हैं कि वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं ठीक है जी तो आगे क्या कहते हैं जी इट कैन कंटेन एंड अंडर स्कोर इट कैन कंटेन एंड अंडर स्कोर और आ डॉलर साइन बट इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस हाँ जी सो डोंट यूज दिस ये आगे मैंने से मैंने जब लिखा था यहाँ से कोई मिस्टेक हुई है लेकिन ये नीचे शायद दोबारा भी वही लिखा गया हाँ सो सो डोंट यूज इधर ये दोनों काम ना करें कि डॉलर साइन से या अंडर स्कोर से वेरिएबल का नेम इससे स्टार्ट ना करें हाँ पी के अंदर ये ऐसा होता था लेकिन पी का सेंटेक्स इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये सेंटेक्स आपको जो जावा का ही सी प्लस प्लस से बहुत ज़्यादा कह लें कि मैच करता है इट मस्ट नॉट हैव एनी स्पेसिस हाँ जी बात पहले भी हमने कर ली थी इट मस्ट नॉट हैव ये मैंने मस्ट नॉट को बड़ा करके क्यों लिखा है ताकि आपकी आंखें जो है ना इसको पढ़ते वक्त खुल जाए ज़रा और जब आप प्रोग्रामिंग भी करें तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए इट मस्ट नॉट बी बी द सेम एज एन एग्जिस्टिंग वर्ड सच एज मेन हाँ जी ऐसा नहीं है कि की वर्ड कोई आप लिख दें इंट फोर इज इक्वल टू टेन एफ ओ आर लिख दिया फोर लूप जो है वो एक्चुअली फोर जो है की वर्ड है या मेन एक की वर्ड है की वर्ड को आपने कभी भी एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं करना इट मस्ट नॉट बिगन विद अ कैपिटल लेटर क्लासेज ओनली का मतलब ये कि क्लास तो कर सकते हैं लेकिन ये कैपिटल लेटर से हम वेरिएबल का नेम नहीं करेंगे कर भी सकते हैं लेकिन मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कन्वेंशन को फॉलो करें ताकि आपका जो कोड है वो एक ऐसा लगे कि प्रोफेशनल डेवलपर ने ये कोड किया है और जिसने कोड किया उसको पता भी है कि जावा को यूज कैसे किया जाता है द नेमिंग कन्वेंशन इज जावा यूज यूज इज आइडेंटिफायर विच आर कंबाइंड वर्ड्स विद द सेकंड वर्ड स्टार्टिंग विद द कैपिटल यूज ऑफ अंडर स्कोर इज डिस्करेज हाँ जी अंडर स्कोर इज डिस्करेज का मतलब है कि अंडर को अंडर स्कोर हम लगा सकते हैं लेकिन अंडर स्कोर को ज्यादातर जो कह लें कि कन्वेंशन है वो इसको डिस्करेज करती हैं सो वी यूज सेल्सियस डिग्री नॉट सेल्सियस अंडर स्कोर डिग्री बैड प्रैक्टिस फॉर जावा जावा के अंदर ये बैड प्रैक्टिस है ठीक है जी तो अभी हमने एग्जाम्पल्स में अगर हमने कुछ ये डेटा टाइप्स के साथ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है जैसे इंट आई है और फ्लोट स्केल है बोलियन करेक्ट है बोलियन के अंदर ये एक वैलिड है तो आप एक डेटा टाइप के साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे हम सी प्लस में करते थे इंट एक्स वाई जी आगे सेमी कोलन इंट एक्स कोमा वाई कोमा जी सेमी कोलन डबल डायमंड कोमा यूअर मनी ये दो वेरिएबल साइन हुए हैं जिसकी जो प्राइस टाइप के लग रहे हैं ये कोई इस तरह की चीज़ है फिर आगे करेक्टर सिग्नेचर और सिग्नेचर के अंदर हमने एक करेक्टर पास किया एक्स लॉन्ग स्टार्ट वैल्यू हाँ जी ये लॉन्ग क्यों यूज करते हैं ये इस पे ना थर्ड आपको एक टास्क दिया जाएगा तो उसमें जरा आपने देखना है कि लॉन्ग कीवर्ड लगा के भी देखना है और इंटीजर से भी देखना है तो क्या फर्क आता है फिर आगे आ जाता है बाइट बाइट भी एक डेटा टाइप है माई बाइट आगे उसकी कोई हैगजा वैल्यू दिखी हुई है आगे स्ट्रिंग ए नेम ए मीन ए कोई भी नेम है मेहमत या जो भी आपने नाम लिखना है वो इस तरह की चीजें तो वट इज रॉन्ग विद दीज डेक्लेशन यहाँ पे ये डिक्लेशन दिखी हुई है इनके साथ क्या रोंग है इसको देखें ये पहली है इंट एक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव हाँ जी एक्स हमेशा होल पार्ट ही ले लेगा टू ले लेगा पॉइंट फाइव को छोड़ देगा अगर पॉइंट फाइव को लगाना था तो हम या डबल लगाते या फ्लोर लगाते करेक्टर माई इनिशियल आगे डी ये आपको दिखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है लेकिन इसमें ये इशू है कि माई का एम कैपिटल है तो आगे स्ट्रिंग माई फर्स्ट नेम ठीक है इज इक्वल टू डेस अब आप कह रहे होंगे ये तो बिल्कुल ही ठीक है तो इसमें मिस्टेक है इसमें जरा गौर से पढ़ें तो ये फर्स्ट एन एम ए 
ई e लिखा हुआ है नेम नहीं लिखा हुआ फ्लोर टेम्परेचर फ्लोर टेम्परेचर लिखा हुआ है और इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है इसको जरा आप खुद देख लीजिएगा आई थिंक सो आगे इस, उसने इसको निशलाइज नहीं करवाया यही मिस्टेक है थोड़ी बहुत कह लें तो हाउ इज द डेटा एक्चुअली स्टोर इन द कंप्यूटर मेमरी एग्जाम्पल है जी इंट सेल्सियस डिग्री थर्टी फाइव जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड देखी थी तो उसी को मैंने कहा था कि आगे हम देखेंगे कि मेमरी में एक्चुअली कैसे डेटा स्टोर होता है तो ये अभी देखते हैं हम कि ये वैल्यू थी थर्टी फाइव थर्टी फाइव को उसने ना रैम में स्टोर करवाना था ठीक है जी तो उसने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आगे ना एक प्रॉपरली एक आसान सा बनाया हुआ है टेबल ये इससे अच्छा आपको कोई कहीं भी बाइनरी कन्वर्जन नहीं मिलेगी आप बोला क्या करें आप नीचे लिख लें वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट ऐसे आगे लिखते जाए वन ट्वेंटी एट के बाद टू फिफ्टी सिक्स फिर फाइव ट्वेल्व फिर टेन ट्वेंटी फोर आगे जिस तरह भी चलता है तो अब ये देखें अगर आपको कोई आपको कोई नंबर दे दिया टू हंड्रेड एंड नाइनटी तो अब देखें अभी आपने एक का एक वाली बिट को ऑन किया चौंसठ वाली बिट को ऑन किया चौंसठ और एक को जमा कर लें ठीक है जी और बत्तीस वाली बिट को ऑफ कर दिया ये नहीं यूज़ करनी फिर आगे सोलह को जमा कर लें ये भी ऑन है आठ को जमा कर दें ये भी बिट ऑन है ये जीरो वाली बिट ऑफ है फोर वाली बिट मतलब ऑफ है फिर आगे टू वाली बिट भी ऑन है और वन वाली बिट भी ऑन है तो ये प्रॉपरली टू बन गया अभी आपको एक आसान सा बना के देता हूँ अगर हमने बनाना होता थर्टीन नंबर तो थर्टीन के अंदर हम पहले देखते हैं कहाँ सोलह तो नहीं आएगा सोलह को जीरो कर दिया बत्तीस को भी जीरो कर दिया चौंसठ को भी जीरो कर दिया एक सौ चौंसठ को भी जीरो कर दिया तो अब थर्टीन बनाना है तो आठ को हम एक ऑन करते हैं आठ हमारे पास आ गया आठ और चार बारह थर्टीन बनाना था ये इसको भी वन कर दिया इसको भी वन कर दिया ठीक है जी तो आगे ये क्या है ये दो वाली ऑफ होगी और एक वाली ऑन होगी तो ये हमारे पास बन जाएगा जीरो 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 वन वन जीरो वन तो ये हमारे पास एक बाइनरी में नंबर बन जाएगा तो इसी तरह ये नंबर ये वाला भी बनाया हुआ है हो सकता है ये गलत हो लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कंप्यूटर को ये समझ आती है ये हमने एक कह लीजिए एब्सट्रैक्ट लेवल की एक डायग्राम बना दी है तो कॉन्स्टेंट uh, के अंदर क्या है जी कॉन्स्टेंट जब भी आप देखेंगे कहीं कोड अगर इंटरनेट पर देखेंगे आप तो कॉन्स्टेंट के वेरियो जितने भी कॉन्स्टेंट uh, जहाँ जितने भी डिक्लेयर किए होंगे उनका नेम जो है वो अपर केस में होगा मतलब सारा का सारा ही अपर केस होगा ये नहीं मैं कह रहा कि कैपिटलाइज अपर केस होगा ठीक है जी इसमें हाँ जी अब इसमें अगर मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो हम कैसे उनको चेंज उनको कह लें कि उनके अंदर उनको रीडेबल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे हम उसमें अंडरस्कोर ऐड कर देंगे तो इट पहले नंबर पे लिखा है इट शुड बी इन अपर केस लेटर सच एज रेड येलो ठीक है जी इफ द नेम कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स इट शुड बी सेपरेटेड बाय एन अंडर सच एज मैक्स अंडर स्कोर प्रायोरिटी ठीक है जी इट मे कंटेन डिजिट बट नॉट एज द फर्स्ट लेटर हाँ जी डिजिट हो सकते हैं लेकिन पहले वाला लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए कॉन्स्टेंट गिव्स नेम टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हाँ जी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा यूज होते हैं जैसे पाई है ठीक है जी तो डोंट अलाउ वैल्यूज टू द टू बी चेंज कॉन्सिस्टेंटली थ्रू आउट थ्रू आउट द प्रोग्राम हाँ जी कॉन्स्टेंट क्या है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो मतलब प्रोग्राम की जितनी लाइफ है उसके अंदर ही वो चेंज ना हो तो जैसे हमने ये नीचे हमने डिक्लेयर कैसे करना है पब्लिक स्टैटिक फाइनल पाई पी आई पाई इज इक्वल टू आगे उसकी हमने वैल्यू दे दी है ठीक है जी तो जब हमने फाइनल का कीवर्ड लगा दिया ना तो सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है ये फाइनल के बाद आगे आना चाहिए था डबल डबल पाई इज इक्वल टू आगे क्योंकि हमने बताना भी है ना ये किस टाइप की डेटा टाइप की यहाँ पे डिफाइन नहीं की हुई तो ये एक मिस्टेक है इसको काइंडली मैं वैसे करेक्ट कर दूंगा लेकिन आप भी जब प्रोग्राम लिखें तो ये ऐसी मिस्टेक ना कीजिएगा तो कॉन्स्टेंट्स के अंदर ये देखें आगे ये प्रॉपरली लिखा हुआ है जो मिस्टेक थी मैंने यहाँ पे वो रिपीट नहीं की पब्लिक स्टैटिक फाइनल डबल डबल यानी इसकी डेटा टाइप है आगे पाई पी आई पाई का मतलब क्या है ये कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू फिक्स होती है और आगे एक वेरिएबल है डबल डायामीटर ये फिक्स नहीं हो सकता ठीक है जी सरकम एक फार्मूला जो होता है सरकम फेयर सरकम फेयर इसका आई थिंक पाई आर स्केयर होता है लेकिन हमने वैसे लिख दिया डायमीटर मल्टीप्लाई बाई पाई तो आगे डायमीटर को हमने फिर वैल्यू चेंज कर दी तो हम दोबारा सरकम के वेरिएबल के अंदर 
जब दोबारा उसी फार्मूले को लिखेंगे तो अब पहले वाली ये पहले थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर और देगा और यहाँ पे टू को मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे कुछ और देगा क्वेश्चन के बारे में फर्दर लिखा हुआ जी द लाइन पब्लिक स्टैटिक फाइनल डबल पाई इज इक्वल मींस दैट द वैल्यू ऑफ पाई कैन नेवर बी चेंज जाहिर सी बात है दिस इज इंडिकेटेड बाय द कीवर्ड फाइनल फाइनल के कीवर्ड के साथ ये इंडिकेट uh, किया जाता है द यूज ऑफ कैपिटल ऑफ फॉर कांस्टेंट इज द वे ऑफ अल्टरिंग अस अल्टरिंग अलर्टिंग अस सॉरी अलर्टिंग अस टू टू द कांस्टेंट हां जी कैपिटलाइज सारा सॉरी अपर केस में लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए पता चल जाए कि हमारा ये जो वेरिएबल्स हैं ये कांस्टेंट हैं मतलब ये सॉरी ये वेरिएबल्स नहीं है बल्कि कांस्टेंट है तो इस वजह से नोट दैट द कीवर्ड्स आर रिजर्व आइडेंटिफायर दैट इज फिक्स पार्ट ऑफ द लैंग्वेज हाउ मैनी कीवर्ड्स आर देयर इन द कॉन्सटेंट डिक्लेशन ऑन द प्रीवियस स्लाइड हाँ जी ये कॉन्सटेंट डिक्लेशन के अंदर कितने की वर्ड्स जो साथ में हमने यूज़ किए ज़रा देखें पब्लिक एक है स्टैटिक दो है फाइनल तीन है तीन हमारे क्या थे की वर्ड्स थे तो डेटा टाइप्स अब हम डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा के द वर्ड पब्लिक एंड स्टैटिक हैविंग मीनिंग विच वी विल इन्वेस्टिगेटेड इन अनदर लेक्चर हाँ जी ये मैंने लिखा हुआ है कि ये जो अभी पिछली स्लाइड पे हमने आइडेंटिफाई किए थे कीवर्ड्स पब्लिक और स्टैटिक इनको हम कभी कहीं आगे देखेंगे इन डबल इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप फॉर डेसिमल नंबर हाँ जी डेसीमल नंबर यानी कि पॉइंटिंग वैल्यूज जो होती हैं अचारिया वाली वैल्यू उसके साथ हम क्या लगाते हैं डबल लगाते हैं या हम फ्लोट लगाते हैं द साइन इक्वल द इक्वल साइन इज इज एन असाइनमेंट आगे हम असाइनमेंट में और कंपेरिजन में फर्क भी देखेंगे दिस मीन्स दैट द लेफ्ट हैंड साइड टेक्स द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड सो पाई बिकम्स थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन एवरी टाइम वी यूज पाई इन अ फार्मूला थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन इज यूज जहाँ भी हम पाई यूज करेंगे उसका मतलब ये होगा ये जो हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू थी ये यूज होगी ठीक है जी आगे स्टैंडर्ड प्रिमटिव डेटा टाइप्स आर ये हमने प्रिमटिव और नॉन प्रिमटिव नॉन प्रिमटिव में आपकी दूसरी डेटा टाइप्स आ जाएंगी जो आपने अभी रिसेंटली मेरे को डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी होंगी लाइक स्टैक है और इस तरह की चीज़ें तो अभी पहले नंबर पे है जी बाइट ठीक है जी बाइट में कितनी वैल्यूज बाइट में कितने बिट्स होते हैं एट बिट्स होते हैं और इनकी रेंज है माइनस से लेकर प्लस वन तक अगर करेक्टर है करेक्टर में सिक्सटीन बिट यानी कि टू बाइट कह ए, होता है और इसमें यूनिकोड करेक्टर सेट आपके यूज होते हैं जो ए से लेकर जी तक वट एवर है इस तरह की चीज़ें शॉर्ट क्या है 16 बिट्स यानी कि टू बाइट्स शॉर्ट के अंदर मेमोरी कितनी होगी टू बाइट्स इसके आगे लेंथ भी लिखी हुई है और इंट के अंदर फोर बाइट्स यानी कि 32 टू बिट तो ये चीज़ें जो है ना आप उंगलियों पर याद कर लें शॉर्ट के अंदर टू बाइट्स इंट के अंदर फोर बाइट्स करेक्टर के अंदर भी टू बाइट्स ठीक है जी लॉन्ग के अंदर सिक्सटी फोर बिट यानी कि एट बाइट्स ठीक है जी फ्लोर के अंदर फोर बाइट्स और डबल के अंदर भी एट बाइट्स ठीक है जी बोलियन में सिर्फ ट्रू और फाइव सी है तो आगे ये ए, मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि ये जो लॉन्ग होता है ये थोड़ा सा वीक इंटीजर है एज कम्पेयर टू इंटीजर तो इन चीज़ों को आप स्टडी कर लीजिएगा यहाँ पे एक टास्क आएगी आगे मैं आपको बताता हूँ बल्कि यहीं पर लिखी हुई है ट्राई एंड रिमेंबर सिक्स ऑफ द प्रिमटिव डेटा टाइप्स नाउ रिमेंबर थ्री ऑफ देयर डेटा रेंजेस हाँ जी छः आपने प्रिमटिव डेटा टाइप याद करनी है और तीन की डेटा रेंजेस को भी ट्राई करना है कि वो आपको याद हो जाए रिमेंबर हो जाए टास्क थ्री अब आपके आ रही है मैं इसके साथ ही अपलोड कर दूंगा ड्राइव पे देर आर एक्सरसाइज इन द जे फोल्डर ठीक है जी ये वैसे लिखा ऐसा ही होता है लेकिन मैं वैसे ही उसको अनजिप करके आपको प्रैक्टिकली पी डी एफ फाइल भेज देता होता हूँ तो पी डी एफ फाइल पर क्वेश्चन होते हैं उनको आप क्या करें अटैम्प्ट किया करें द टेक्निकल असिस्टेंट शुड व्यू योर वर्क बिफोर यू लिव हाँ जी इस जितना भी आपका काम है इसको प्रॉपरली देखें और मुझे बताइएगा कोई अगर उसमें मिस्टेक हो तो मैं आपको गाइड कर दूँगा आगे एक चीज़ हमारी रह गई थी कैमल केस इन जावा नेमिंग कन्वेंशन हाँ जी कैमल केस का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे जावा फॉलोज कैमल केस सेंटेक्स फॉर नेमिंग द क्लास इंटरफेस मैथड्स एंड वेरिएबल्स इंटरफेस के बारे में परेशानी में आगे इन शाला बताऊँगा इफ द नेम इज कम्बाइंड विद टू वर्ड्स द सेकेंड वर्ड विल स्टार्ट विद अपर केस लेटर ऑलवेज सच एज एक्शन परफॉर्म वही बात जो लास्ट टाइम हमने मैथड को डिक्लेयर करते हुए कही थी कि पहला वर्ड जो है वो स्मॉल में होगा और उसके उससे जो अगला वर्ड होगा उसका पहला कह लें कि करेक्टर जो होगा वो अपर केस में आएगा फर्स्ट नेम जैसे ये स्ट्रिंग का नेम हमने देखा था 
एक्शन एक्शन इवेंट एक्शन इवेंट एक्शन लिसनर ये ना एक्चुअली ऑन क्लिक लिसनर ऑन एक्शन इवेंट ये इसके साथ ऑन भी लगता होता है तो ये भी कोई मिस्टेक है लेकिन जो पहले वाले दो लिखे हुए हैं बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं उस लिहाज से आपने कैमल के स्मिटेशन को देखना है ठीक है जी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं इन जावा सिमिलर टू इन जावा वेरिएबल्स आर सिमिलर टू दो इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल डेक्लेशन ठीक है जी ये इस लाइन को भी इसका भी इसमें सेंटेक्स का भी ज़रा गड़बड़ हुआ होगा इसको मैं देख लूँगा देख के ठीक कर दूंगा सिंपली गिव द टाइप ऑफ द वेरिएबल फॉलो बाय इट्स नेम एंड अ सेमी कॉलर हाँ जी जब भी अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप पहले डेटा टाइप लिखेंगे फिर वेरिएबल का नेम और एंड पे लाइन टर्मिनेटिंग के लिए सेमी कॉलर ठीक है जी तो यूजिंग इक्वल साइन एंड प्लस साइन हाँ जी वही जो हमने लास्ट टाइम बोला था कि नहीं सॉरी अभी असाइनमेंट की बात करें जब हम कंपेरिजन की बात करेंगे फिर आपको बताऊँगा तो इक्वल साइन में का मतलब क्या होता है और ए, प्लस साइन का मतलब क्या होगा उसको देखते हैं इन जावा द इक्वल साइन इज यूज एज द असाइनमेंट ऑपरेटर द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट ये पहले भी बात हम कर चुके हैं कि लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी वो साइन हो जाएगी राइट साइड पे तो इन आंसर इज इक्वल टू प्लस टू तो ये टू प्लस टू का मतलब क्या है ये एज अ कह ले के एक ऑपरेटर है जो दो वैल्यूज को प्लस कर देगा ठीक है अर्थमेटिक ऑपरेटर है तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा फोर तो इन जावा द प्लस साइन कैन बी यूज टू डोनेट डोनेट नहीं कह रहा डिनोट एडिशन एज अब ठीक है और कनकटिनेशन हाँ जी या तो ये एडिशन करेगा या कनकटिनेशन करेगा कनकटिनेशन नीचे लिखा हुआ है यूजिंग प्लस टू स्ट्रिंग कैन भी कनकैटिनेटेड हाँ जी दो स्ट्रिंग्स को अगर आपने कनकैटिनेट करना हो तो जैसे ये लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन अगर टू प्लस टू इज इक्वल टू प्लस टू आगे प्लस साइन और आंसर तो इट मीन्स के टू प्लस टू ऐसे प्रिंट होगा और उसमें आगे जो आंसर की वैल्यू है वो भी प्रिंट हो जाएगी तो हमने दो चीज़ों को आपस में जोड़ लिया है विद दी हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर इसे इस यहाँ पे प्लस ऑपरेटर एज वर्क कर रहा है एज कनकी एज कन कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर राइट तो आगे एडिशन वर्सेज कॉन्कैटिनेशन ये जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन तो ये पहले में टू आगे प्लस टू इसका मतलब ये कनकैटिनेशन हो रही है नीचे में ये कनकैटिनेशन नहीं हो रही बल्कि ये दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं और नीचे वाले में एक जगह पे दो वैल्यू प्लस भी हो रही हैं साथ में कनकैटिनेट हो रहा है टू भी तो हाँ जी ये ऑपरेटर मैंने लिखे हुए हैं इनकी प्रेसिडेंट्स के हिसाब से कि पहले सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर आता है फिर आगे क्या आगे कौन सा आएगा आगे कौन सा आएगा और सो ऑन तो पहले प्रेसिस को जावा देखता है जावा के अंदर जब भी प्रोग्राम लिखेंगे आप कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले वो ब्रेसिल को देखेगा फिर मल्टीप्लीकेशन uh, के साइन को देखेगा फिर डिवाइड को फिर मॉडल uh, ऑपरेटर को फिर आपका प्लस आएगा और फिर माइनस तो जैसे अभी ये नीचे एक वैल्यू लिखी हुई है टेन प्लस एट मल्टीप्लाई फाइव डिवाइड बाई टू माइनस एट तो इसका आंसर जो है ट्वेंटी आएगा थर्टी नहीं आएगा तो इसको आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा तो थर्टी क्यों नहीं आता इसको भी ज़रा सोचिएगा तो इन आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगी यूजेज ऑफ ब्रैकेट्स वट इज द रिजल्ट ऑफ ये कहते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर्टीन माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाई थ्री तो फोर्टीन में से सेवन के साथ रह गए सात को तीन से मल्टीप्लाई किया इक्कीस आ गए और इक्कीस में दो जमा किए तो तेईस बनता है तो ये पूछा है इज इट ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन कैसे कह रहा था ट्वेंटी सेवन आई थिंक किसी किसी तरीके से ट्वेंटी सेवन भी बन रहा होगा तो इसको भी देख लीजिएगा बहरहाल इसका आंसर ट्वेंटी थ्री आएगा ठीक है जी तो अगर हम मॉडल ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसका उसमें क्या होता है उसमें एक्चुअली वो क्या करेगा हमें जो जिस नंबर पे वो डिवाइड हो रहा है ना वो आंसर दे देगा जैसे होल पार्ट जैसे अभी टू पॉइंट फाइव इसका आंसर आता है लेकिन उसने इंटीजर था तुम्हारा तो उसने टू आंसर दे दिया तो मॉडल सॉरी 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 ये ये डिवाइड था डिवाइड में हम क्या करेंगे डिवाइड में जो हमारा आंसर जिस नंबर से डिवाइड हुआ है ना तो जैसे आप टू को फाइव तक पढ़ें तो टू टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर आता है ठीक है जी टू मल्टीप्लाई बाई थ्री फाइव आता है फाइव बड़ा है तो टू मल्टीप्लाई बाई टू तो जो टू आंसर आया ना आपका वो लिखा जाएगा जो आपका रिमाइंडर है ना वो नहीं लिखा जाएगा रिमाइंडर आपका काउंट होता है मॉडल सेपरेटर है ये मेरे से मैं उलट पड़ गया था मॉडल ये देखें फाइव मोड टू तो इसमें क्या होगा जो रिमाइंडर बचेगा वो हम हमें आपका जो आईडी है वो रिटर्न कर देगा 
इक्वेलिटी इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है इज द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो इज इक्वल जब हम कंपेयर करेंगे पहले वाली साइड को दूसरी के साथ तो हम डबल इक्वल साइन लगाएंगे नोट वी कैन नॉट यूज द यूज दिस फॉर स्ट्रिंग हाँ जी स्ट्रिंग के लिए ये यूज नहीं होगा स्ट्रिंग के लिए ना कुछ मैथड होते हैं इज इक्वल या इस तरह के कुछ मैथड होंगे ये एक्चुअली आपकी सिर्फ प्रिमटिव डेटा टाइप है ना जो आपका इंट है फ्लोट है डबल है इन चीज़ों को हम या लॉन्ग है इनको हम कंपेयर कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग को इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते डबल इक्वल साइन से यानी कि कंपेरिजन ऑपरेटर से तो आगे क्या कहते हैं इट इज ओनली फॉर प्रिमटिव डेटा टाइप्स फॉर स्ट्रिंग वी यूज वी नीड द इक्वल मैथड ठीक है जी तो ये इक्वल्स मैथड है इज इक्वल नहीं इक्वल मैथड है जैसे डी एस डॉट इक्वल जिम हाँ जी ये दो स्ट्रिंग हैं इनको हमने कंपेयर करना हो तो तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे इक्वल मैथड इक्वल का एक मैथड लगाएंगे ये बिल्टिन मैथड है बिल्टिन मैथड आपके जावा के अंदर कौन कौन से हैं स्क्वेयर रूट का एस क्यू आर टी इस तरह के मैथमेटिक्स के काफ़ी ज़्यादा जो है ना बिल्टिन मैथड आपको मिल जाएंगे जो बड़े हेल्पफुल होते हैं तो नॉट इक्वलिटी हाँ जी जब नॉट इक्वल लगाना है तो पहले नॉट ऑपरेटर एंड उसके फॉलोड बाय इक्वल साइन तो ये ये आपका है क्या लेंगे नॉट इक्वल फिर इसके बाद रिलेशनल रिलेशनल में ग्रेटर दैन लेस दैन ग्रेटर दैन और इक्वल टू तो इन चीज़ों को सिर्फ पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको प्रॉपरली जावा के अंदर जो जावा की ए बी सी है वो क्लियर होती जाए तो जहाँ पे मैं समझूंगा कि आपको आई डी पर काम करवाना तो मैं आप मैं उसी टाइम शिफ्ट हो जाऊँगा आई डी की तरफ तो आगे स्टेट ट्रू और फॉल्स हाँ जी थ्री ग्रेटर दैन फोर हो ही नहीं सकता ये हमें अगर हम देखें तो इसका आंसर हमारा फॉल्स आएगा फोर ग्रेटर दैन थ्री बिल्कुल सही है फाइव ग्रेटर दैन और इक्वल टू सिक्स गलत है सिक्स लेस दैन और इक्वल टू सिक्स हाँ जी ये सही है क्योंकि या तो एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं ठीक है जी तो इनमें एंड ऑपरेटर है और है नोट है ठीक है जी तो एंड यहाँ पे डबल एम पर्सन से जैसे सी प्लस प्लस में वही काम सारा का सारा यहाँ पे हो रहा है तो दूसरे लफ्जों में आपकी सी प्लस प्लस भी रिवाइज हो रही है तो ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर क्या दे कैन बी यूज टू प्रिंट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ एन एक्सप्रेशन इट इज ट्रू और फॉल्स हाँ जी जैसे वो हम एंड गेट बनाते थे जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 और और ऑपरेटर बनाते थे उसमें हम हमारा क्या होता था तीन वैल्यू वन होती है तीन आंसर वन आते थे एक जीरो आता था जब दोनों ही वैल्यू फॉल्स होंगी तो आंसर भी फॉल्स आता था तो वो ये 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 लाइन का मतलब ये एक ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या है वो उसकी वो वैल्यू निकाल के हमें देगा लेटर वी विल यूज दैम फॉर द प्रोग्रामिंग फ्लो फॉर द प्रोग्राम फ्लो इसको हम इन नेक्स्ट देखेंगे अब टास्क फोर आपकी क्या है टास्क फोर में कहते हैं जी कि अच्छा टास्क फोर में भी वही टास्क पुराने वाली लिखी हुई है चलें ट्राई एंड ट्राई एंड रिमेंबर टेन ऑपरेटर टेन ऑपरेटर्स को आपने रिमेंबर करना है प्लीज अटैम्प्ट ऑल दीज द टेक्निकल अच्छा जी ये वही जो लैब प्रैक्टिस थ्री वाला है वही लिखा हुआ है तो ये मेरे से बाय मिस्टेक डुप्लीकेट हो गया आगे कहते हैं मोर ऑपरेटर्स मोर ऑपरेटर्स में इंक्रीमेंटल ऑपरेटर क्या होता है इंक्रीमेंटल ऑपरेटर यानी कि जो इंक्रीमेंट करते हैं जैसे हम लूप लगाते होते हैं फोर आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन इक्वल टू टेन आई प्लस प्लस तो इंक्रीमेंट अगर पहले प्लस प्लस लगा दें उसका मतलब क्या होता है इंक्रीमेंट फर्स्ट देन यूज न्यू वैल्यू ठीक है जी और अगर पोस्ट पोस्ट में इंक्रीमेंट हो तो आई प्लस प्लस उसमें क्या होगा यूज ओल्ड वैल्यू फिर पहले वाली ओल्ड वैल्यू यूज करेगा फिर आगे इंक्रीमेंट करेगा अगर प्लस प्लस वन का मतलब क्या है पहले एक का इंक्रीमेंट करेगा फिर वैल्यू को अगली वैल्यू को देखेगा लेकिन ओल्ड में क्या होगा पहले वाली वैल्यू ऐसे रहने देगा फिर वैल्यू देन आगे उसमें इंक्रीमेंट करेगा और इसी तरह डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी नीचे लिखा हुआ है तो इंक्रीमेंट मीन्स क्या होता है डिक्रीमेंट मीन्स क्या होता है इसको आप प्रॉपरली देख लीजिएगा और बल्कि इसके ऊपर मैंने ये प्रोग्राम भी लिख दिए हैं इनको ना आप जरा रन करके देखिएगा इतना काम तो ये है हमारा लैब टू तक का काम ठीक है जी तो इन इसके बाद हम लैब लैब थ्री का वर्क देखेंगे लैब फोर का वर्क देखेंगे तो आगे हम फिर जब लैब थ्री में जाएंगे तो प्रॉपरली हम छोटे छोटे प्रोग्राम लिखेंगे लैब फोर में ई फैल्स वगैरह को और इस तरह की चीज़ों को देखेंगे तो फिर आगे ऐसे ही लैब फाइव लैब सिक्स तो एट दी एंड इसके बाद जब हमारा एक जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा माई एस के साथ कैसे हम इसको अटैच करेंगे और इसके बाद हमारा अगला काम आ जाएगा जी का जी एस पी क्या है जावा सर्वर पेजेस तो आज किसी क्लास में किसी स्टूडेंट ने मेरे से कोई क्वेश्चन भी पूछा था जे टू डबल ई क्या होता है तो जावा जावा टू इंटरप्राइज एडिशन उसमें क्या होता है हम ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाते हैं जावा के थ्रू भी आप वेबसाइट बना सकते हैं या ऑनलाइन 
वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं तो ये बहुत सिक्योर है तो इसके बारे में भी हम इनशाला आगे फर्दर क्लासेज में डिस्कस करेंगे जब हमारा इसके ऊपर काम आएगा तो उसके ऊपर भी आपको काम करवाऊंगा उसमें आपका बेनिफिट ये होगा आपने जो बोर्ड से तक का काम किया है वो वही वाला फ्रंट एंड यूज हो जाएगा बैक एंड के अंदर जावा यूज करेंगे तो तब तक अल्लाह हाफिज़